நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் அர்ஜுன் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்கு முதலீட்டு ஆலோசகர் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்னுடைய யூடியூப் நேம் அர்ஜுன் பங்கு மார்க்கெட் இன்னைக்கு டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிற போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டு ப்ளஸ் நாளைக்கு சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் ப்ரீ மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா இதெல்லாம் பார்த்தலாம் எஃப்ஐஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா ப்ளஸ் என்னுடைய கிளைண்ட்டுங்களுக்கு என்ன கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதாவது அரசாங்க ஊழியர்கள் பங்கு சந்தையில் ஈடுபடலாமா அப்படின்ட்டு அதுக்கு நிறைய பேர் ஒரு மூணு நாலு பேர் ப்ரூஃபோடு அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க நான் சொன்னது தான் அதாவது அரசாங்க ஊழியர்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்க என்ன சேலரி வாங்குகிறாங்களோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண் மட்டும்தான் பண்ணணும் ஸ்பெக்குலேஷன் இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அரசாங்க ஊழியர்கள் வேறு எதுவும் புரோக்கர் கமிஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வரக்கூடாது அது வந்து செகண்டரி இன்கம் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஸ்பெக்குலேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பாண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேறு எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்கம் ஓகேங்களா அதை மட்டும் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒருவேளை நீங்கள் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அரசாங்க ஊழியர்கள் நினைத்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அதாவது ஆடிட்டிங் ஆஃபீஸர் தணிக்கை அதிகாரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க மேலதிகாரி அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் எழுத்துப்பூர்வமாக அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெகுலேஷனை ஒரு நண்பர் எனக்கு அனுப்பி விட்டுருந்தாரு செந்தில் வேல் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே ஓகே நண்பர்களே ஓகே நண்பர்களே இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு மார்க்கெட் பார்த்தா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருந்துச்சு அதாவது நிஃப்டி செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஓப்பன் ஆகிட்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி தென் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எகைன் செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எகைன் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ளோஸிங் நியர் பை செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஹை வலட்டைல் அதாவது இந்த வலட்டைல் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளாகவே பதினஞ்சு இருபது நாளாக தொடர்ந்து இருக்குது இந்த வலட்டைலிட்டி But, volatility with weakness. அதனால் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வலாட்டலிட்டி இருக்கும்போது வலாட்டலிட்டி இருந்துச்சு ஆனால் அப் ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற வலாட்டலிட்டி வீக் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம குளோபல் கியூஸ் எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட்டாக இல்லை அப்படி தான் சொல்லணும் அதாவது இன்றைக்கி வந்து யூகேவில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சு அங்கே யூகேவில் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ வந்திருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்திருக்குது இது வந்து லாஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற ஐஎஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது சோர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அக்டோபர் மந்த் எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்துருக்குது நேற்று நம்ம இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ த்ரீ டேஸ் பேக் யூஎஸில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சு அங்கே முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சாரி முப்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஐஎஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் வந்திருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு நேற்று நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒமிக்ரான் கேஸ் ஒமிக்ரான் கேஸு ஹூ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரொம்பவும் ஃபாஸ்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அது இந்த வரப்போகிற நாளில் ரொம்பவும் சிவியராக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே சிவியராக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால் எல்லா கண்ட்ரிக்குமே அவங்க வந்து ரொம்பவும் வார்னிங் மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இந்தியாலேயும் வந்து ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து சுகாதார செயலாளர் மிஸ்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் அவர் ஒரு அருமையான ஒரு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பிவிட்டுருக்கிறாரு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்களுக்குமே ஆக்சிஜன் ஸ்டாக் வைங்க பெட்டெலாம் ரெடி பண்ணி வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பிவிட்டுருக்கிறாரு ஸோ இவங்க வந்து வரப்போகிற எப்படி இரு அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்பவும் வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறாங்க சி இதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதம்லாம் கொரோனா வைரஸ்
அதான் கொரோனா வைரஸ் எங்கள் கிராமத்துலேயும் அதாவது நான் இருக்கிற ஊர் ரொம்ப ஒரு கிராமந்தான் எங்கள் ஊரில் ஐயாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்ட எங்கள் ஊர்லேயும் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இறந்துட்டாங்க ஓகேங்களா என்னுடைய தாய் மாமனையை நான் வந்து இழந்துட்டேன் இந்த கொரோனாவில் ஓகே அதனால் இந்த இப்போ இந்த ஒமிக்ரானில் மறுபடியும் அது வந்து வேகம் எடுக்கும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவும் சிவியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இது வந்து ஒரு பேட் நியூஸாக பார்க்கணும் மார்க்கெட்டுக்கு ஒமிக்ரான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா இப்போ தான் வந்து ஸ்கூல் திறந்து பிள்ளைங்க எல்லாமே வந்து மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஸ்கூல் போகிற ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இது ஒமிக்ரான் குறைஞ்சிடணும் கடவுளர்களால் ஓகே இப்போ அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த யூகே இன்ஃப்ளேஷன் ஒமிக்ரான் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா இன்னைக்கு நைட்டு வருது யூஎஸ் ஃபெட் மீட்டிங் யூஎஸ் ஃபெட் மீட்டிங் இன்னைக்கு நைட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது பட் அவங்களுடைய ஃபோர்காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க எவ்வளோ ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ரேட் ஹைக்கு எப்படி அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஜிடிபி டேட்டா இன்ஃப்ளேஷன்லாம் எப்படி அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாண்டு பையிங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்களா டேப்பரிங் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த நைட்டு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுக்காக தான் குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாம் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அதனால் பார்க்கலாம் இந்த ஃபெட் மீட்டிங் ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு பூஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப்ஐஸு பையிங்க்கு திரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வேளை ஃபேவராக இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் எஃப்ஐஸு ஹெவியாக செல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் இதனுடைய ட்ரெண்டு அதாவது மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஃபெட்டு வந்து ஒரு பேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே அதுக்கு அடுத்ததாக யூஎஸில் இந்த டெப்ட் சீலிங் நான் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டு டிசம்பர் த்ரீ அன்றைக்கி இப்போ வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் டெப்ட் சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் என்னென்னா இங்கே நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா அரசியல் நாடகம் மாதிரி அங்கேயும் நடக்கும் அதாவது அந்த டெப்ட் சீலிங் லிமிட்டு கடைசி வரையும் நவுத்திக்கிட்டே போவாங்க ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி நான் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டேன்பாங்க கடைசி நிமிஷத்தில் அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கிற எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே நடக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா இப்போ வந்து அங்கே டெப்ட் சீலிங்கை வந்து லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் ஓகேங்களா அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நெட்டாக வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டெப்ட் சீலிங்கை ஸோ நாம் இன்றைக்கி நைட் ஃபெட் மீட்டிங் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் யூஎஸ் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம மார்க்கெட் நாளைக்கு சிங்கப்பூர் நிஃப்டி எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ எல்லா குளோபல் மார்க்கெட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது சிங்கப்பூர் நிஃப்டி இப்போ டென் பாயிண்ட்ஸ் மைனஸில் தான் இருக்குது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஓகே இன்றைக்கி ஓவராலாக சென்சஸ் முந்நூற்றி முப்பது பாயிண்ட் டவுன் ஆகிட்டு ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி எயிட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது நிஃப்டி ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் டவுன் ஆகிட்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது அதுக்கடுத்து ரியாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐடி இண்டெக்ஸ் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் பியூசி பேங்க் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்சன்ட் டவுனில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஓவராலாக நம்ம மார்க்கெட்டு ஹெவி செல்லிங் ப்ரெஷரில் தான் இருக்குது இன்றைக்கி என்னுடைய கிளைண்ட்களுக்கு என்ன கொடுத்தேன் எஃப்ஐஸ் டேட்டா என்னான்ட்டு பார்த்துட்டு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் நாளைக்கு எங்கே சப்போர்ட் எடுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வீக்லி எக்ஸ்பீரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஓரளவு தெரிஞ்சிடும் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா எஃப்ஐஸ் டேட்டா அப்டேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி எஃப்ஐஸு மூணாயிரத்தி நானூறு கோடிக்கு செல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹெவியாக செல் பண்ணியிருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடிக்கு பை பண்ணிக்கிறாங்க எஃப்ஐஸு என்ன செல் பண்ணுறாங்களோ என்ன அவங்க வந்து விற்கிறாங்களோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொஷின் தான் டொமஸ்டிக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே டுடே இன்றைக்கி காலையில் மணி பதினொன்று நாற்பத்தி மூணுக்கு தான் ஃபஸ்ட் அலர்ட் கொடுத்தேன் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் செல்லிங் அலர்ட்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ நைன்டி டூ செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டார்கெட்டு செவன்டீன் த�்சண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பேங்க் நிஃப்டி தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷன் செல் கால் கொடுத்தேன் டூ ஃபார்ட்டி டூ டூ ஃபிஃப்டிக்கு ந
ஸ்டாப் லாஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மேக்சிமம் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் நாளைக்கு அதாவது ஹை மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இது வந்து லாங் ஸ்ட்ராங்கிள் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது நிஃப்டியோடைய ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா ஓவரால் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கும்போது கால் சைடு ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எட்டு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் புட்டு சைடு நாலு கோடி ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் இருக்குது ஓகேங்களா டபுள் த குவான்டிட்டி கால் சைடு இருக்குது இது வந்து மறுபடியும் ஒரு நல்ல ஒரு வீக் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான இண்டிகேஷன் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்குதுன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கால் அதாவது நியர் பை காலில் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கால் தென் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் இருக்குது புட் ஆப்ஷனில் செவன்டீன் தௌசண்ட் புட் ஆப்ஷன் தான் ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பட் இது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகேண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ ஹைலி வலாட்டைல் வித் வீக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய இண்டிகேஷன் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்ன அப்படின்ட்டு பாருங்கள் அதாவது தேர்ட்டீன்த்து டிசம்பர் தேர்ட்டீன்த்து டிசம்பர் அதாவது மந்த்லி எக்ஸ்பீரியில் செவன்டீன் தௌசண்ட் புட் ஆப்ஷனில் ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதாவது ஐம்பது லட்சம் நியர்லி ஐம்பது லட்சம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது கால் ஆப்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மந்த்லி ஆப்ஷனில் செவன்டீன் தௌசண்ட் புட் ஆப்ஷனில் ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் டேஸாகவே இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்ததாக பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனில் ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து புட் ஆப்ஷனில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் புட்டு சைடு எங்கேயுமே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை கால் சைடு தான் ஹையஸ்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து வலாட்ரிட்டி வித் வீக் அப்போ அப்படின்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுன்னு இதனுடைய இண்டிகேஷன் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிஃப்டியோடைய நிஃப்டி ஃபியூச்சருடைய இன்ட்ராடை டெக்னிக்கல் சார்ட்டு நீ பாருங்க ஒரு பேரிஸ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது ஓகே இப்போ நாளைக்கு நிஃப்டி ஃபியூச்சர் எங்கே சப்போர்ட் எடுக்கும் அப்படின்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு சப்போர்ட்டுங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கீழே போச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக வீக் வரும் ஒரு நல்லாவே வீக் வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது எது வரையும் வரும் அப்படின்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஆர் செவன்டீன் தௌசண்ட் வரையும் வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நூற்றம்பது பாயிண்ட் கேப் பெருசாக இருக்குது அதனால் அதை வாட்ச் பண்ணிக்காங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சரோடைய டெய்லி சார்ட்டு பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்குது இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸாகவே பட் நாளைக்கு சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டுங்க பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சரில் நான் சொல்கிறேன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே சஸ்டைன் ஆகிட்டுருந்துச்சுன்னா ஃபர்தராக வீக் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆஸ் பர் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்க